Muchísimas gracias y en esta mañana inestable de día miércoles estamos en el aeropuerto de la ciudad de Paraná porque esta condición meteorológica no ha menguado para nada la solidaridad y los gestos solidarios. Aquí se realiza en el aeropuerto de la ciudad una colecta de sangre. Hemos ya hablado en varias oportunidades de la gran necesidad que hay de este tipo de gestos solidarios, sobre todo durante la pandemia cuando ha disminuido la cantidad de donantes voluntarios de sangre. Para conocer cómo se desarrolla esta situación aquí justamente y además cuál es el rol del Cucayer en esta colecta, porque además ellos están participando, están junto a nosotros y agradecemos la gentileza de atendernos. Gabriela Jacobo, que es coordinadora del programa provincial de hemoterapia. Mariana Ramírez, responsable de comunicación de Cucayer. Buenos días. Hoy la colecta de sangre en el aeropuerto. Hola, buenos días. Sí, después de mucho tiempo, porque nos venían insistiendo desde lo que es Aeropuertos 2000, ¿no es cierto?, para hacer esta colecta. Eh, la tuvimos que suspender cuando comenzó la pandemia y a ver circulación. Y bueno, ahora la podemos estar concretando y la verdad, súper contentos. ¿Participan trabajadores de este lugar? Sí, sí, en su mayoría son todos trabajadores de acá del aeropuerto. Eh, ellos se fueron organizando de acuerdo a turnos y todo como para poder ir donando y siguiendo trabajando, ¿no? ¿Continúa la escasez de donaciones de sangre durante esta pandemia? Sí, eh, en realidad es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, oh. Ha bajado un 80-85% la donación de sangre, los requerimientos siguen y cada vez más, ¿no es cierto? Porque ahora al haberse liberado un poco comienzan a haber accidentes, comien pero también hay otro tipo de cirugías, pacientes hematológicos, en donde hay un gran requerimiento de sangre y la cantidad de donantes que concurren es poca. Eh, por eso es que nosotros comenzamos nuevamente a lo que siempre decimos con las colectas externas, que es brindar oportunidades a la gente, acercarnos a su lugar de trabajo, a su barrio, a su club, para que puedan ir, ¿no es cierto?, y dar este gesto de solidaridad que es tan necesario. Gabriela, por un lado entonces la demanda de sangre continúa a ser casi normal con la flexibilización que ha traído esta etapa de la pandemia que estamos atravesando, pero todavía existe en la gente cierto temor, por ejemplo, para concurrir al hospital a donar sangre. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales el hospital le ofrece a la persona que quiere ser donante de sangre? En general es cierto, nosotros cuando comentamos o cuando hablamos con los donantes, la mayoría nos inspira el hecho del temor de ir al hospital. Entonces, bueno... Nosotros lo que garantizamos es que tenemos una entrada totalmente independiente a lo que es el hospital, eh, tienen una sala de espera amplia, no hay espera generalmente, eh, y se usan todas las medidas de bioseguridad para que ese donante esté tranquilo eh, y pueda ir a donar su sangre. Por eso muchas veces el hecho de salir del hospital varias veces o hacer colecta se hace insostenible, por el tema del personal, o hay un montón de cuestiones en lo que eso, no es cierto, lo impide, pero nosotros invitamos que concurran al hospital, no tienen espera y la verdad que la entrada es independiente y lo otro, nuestro personal no trabaja con pacientes, se dedica pura y exclusivamente al donante, que es una persona sana. Generalmente la situación de donante, ya sea de órganos o de sangre, uno se piensa justamente en esa situación y no del que lo necesita. Mencionabas recién que eh, han vuelto los accidentes de tránsito, las operaciones. ¿En qué caso se requiere sangre? Mira, siempre en lo que es accidentes, cirugías se están pidiendo y los pacientes hematológicos. ¿Qué, ¿Cuál es el tema? Los pacientes hematológicos llevan una gran cantidad de plaquetas. La plaqueta es un concentrado que se obtiene de cada donante que concurre. Entonces, si sí, concurren pocos donantes, tenemos poca cantidad de plaquetas y los pacientes hematológicos comienzan a internarse cada vez más. Entonces necesitamos mínimamente entre 40 y 50 donantes diarios para cubrir esos requerimientos, sobre todo de plaquetas, que era el número que veníamos eh, manejando al 17 y 18 de marzo. Después comenzamos a caer, ¿no es cierto? Los fines de semana largo también nos contabas que prepandemia tenían un significado y después otro. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un fin de semana largo? Los fines de semana largo generalmente nosotros pedimos la colaboración a través de los medios o de los pacientes que están internados para que concurran, así podemos para cubrir, ¿no es cierto?, las necesidades transfusionales. Hay que aclarar algo, nosotros no solo cubrimos lo que es el Hospital San Martín, sino 12 hospitales del interior. Entonces tenemos que tener para cubrir las necesidades transfusionales de esos dos hospitales también. Y generalmente, previo a los feriados, tratamos 
de montar ¿no es cierto? una estrategia para que concurran mayor cantidad de donantes. Pero últimamente no, lo hemos visto que eso ha decaído a pesar de los feriados largos. ¿Hoy cuántos donantes tenían previstos y si influyó en algo el día de lluvia? No, el día no ha influido en nada porque los donantes fueron puntuales. Eh, acá lo que fue la administración del aeropuerto prefirió ir dando por turnos, así que vamos, vamos re bien. Y aproximadamente entre 20 y 25, por ahí ponemos un tope, más que nada por cómo nosotros nos manejamos, ¿no es cierto?, con el personal para hacer las extracciones. ¿Se pueden anticipar próximas colectas? Sí, tenemos el miércoles que viene, miércoles 3 en el Marán, el 16, el perdón, el 10, que es jueves 10, en el Colegio de Abogados, el 16 tenemos en la Iglesia Evangélica de las Cinco Esquinas. Y después estamos eh, ya buscando lugares para el día 22 y 23, que es previo ¿no es cierto? a lo que es la Navidad y eh, previo a lo que es fin de, fin de año. Muchas gracias. No, en favor. este caso, Mariana Ramírez de Cucayer. ¿Cuál es el rol que tienen en esta colecta de sangre ustedes? Bueno, nosotros el INCUCAI este, rige todo lo que es donación de órganos, tejidos y células. Eh, es ahí donde entramos eh, nosotros con nuestro trabajo cuando acompañamos a las chicas del Centro Provincial de Hemoterapia, este, que ellas realizan la donación de sangre, nosotros aprovechamos en esa donación de sangre a captar donantes de CPH, de estas células progenitoras hematopoyéticas, que mucha gente necesita de ellas cuando requiere un trasplante de médula ósea. Estas personas son personas que cursan una enfermedad en la sangre y que para poder curar esa enfermedad y mejorar su calidad de vida o salvar su vida, necesitan de este trasplante. ¿Hay un tope de edad para ser donante? Sí, tenemos un nuevo protocolo de trabajo. El tope de edad ahora es a partir de los 18 años, que eso no cambió, pero hasta los 40 años, porque según estudios internacionales, este, los donantes más jóvenes son los que eh, mejor, este, mejor, eh, digamos, mejor trasplante este, han, han logrado. Entonces este, estamos eh, cambiando el protocolo y estamos trabajando con este nuevo protocolo a partir de hoy. ¿Qué pasa con Entre Ríos y la donación de órganos eh, durante esta pandemia? Siempre ha sido una provincia que ha estado al tope de la solidaridad. Sí, Entre Ríos ha seguido trabajando como todo el país, este, si bien obviamente la pandemia este, nos ha afectado, porque nos ha afectado la logística, la cantidad de donantes, Entre Ríos ha trabajado y todo el país, y hasta mucho más, porque obviamente ha estado todo el sistema abocado a que los números este, sigan creciendo porque las listas de espera siguen eh, siendo muy altas y las personas que están esperando son muchas. Entonces el sistema no ha dejado de trabajar y Entre Ríos no es la excepción. Este fin de semana hubo dos noticias muy esperanzadoras, el corazón para Marita, el trasplante también para Elizabeth, dos niñas entrerrianas, ¿qué saben ustedes de ellas? Bueno, eh... Sabemos lo que todo, todos saben, es que están muy bien, para nosotros es una noticia que nos pone muy contentos, como a todos. Este, esta noticia en realidad lo que demuestra es que el trabajo continúa, este, que más allá de todo, este, la gente, estas familias, siguen pensando en este acto solidario de amor, este acto altruista, de poder donar los órganos. Recordemos que la donación pediátrica donde hay menores de 18 años, este, los papás son los que deciden en un momento de tanto dolor como es la pérdida de, de un hijo, entonces primero todo empieza por ahí, no por esa decisión de ese papá y esa mamá, esa decisión de tanto, de tanto amor. Este... ¿En ambos casos son del mismo dolor? Sí, nos enteramos que sí, nosotros no tenemos acceso tampoco a esa información, nos hemos enterado este, por los medios este, que sí.